উদ্বাসিত আলোর মাঝে দেখো তোমার মুখ জীবন মানে সংগ্রাম আর বিজয় মানে সুদ হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা স্বাগত আজকের ক্লাসে নাজমুলক এডুকেশন ফ্যামিলির পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগত সুপ্রিয় নবম দশম এস এস সি দুই হাজার তেইশ দুই হাজার চব্বিশ এবং দুই হাজার পঁচিশের শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে তোমাদের সামনে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার তেইশ সালের জেনারেল ম্যাথ অর্থাৎ সাধারণ গুণিতের একটা সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করব এ পর্যায়ে রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার তেইশ সালে যে সৃজনশীল প্রশ্নটা রয়েছে বীজগণিত বীজগণিত অংশে অর্থাৎ বীজগণিত থেকে আমরা জানি কয়টা তিনটা সাধারণত বীজগণিত থেকে সৃজনশীল প্রশ্ন আছে সেখান থেকে দুইটা প্রশ্ন সলভ করতে হয় মূলত বীজগণিতিক রাশি সেখান থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল যেটা রাশি বোর্ড দুই হাজার তেইশ সালে এসেছে সেটা নিয়ে আলোচনা করবো আসো সরাসরি বোর্ডের দিকে লক্ষ্য করো প্রশ্নটা আসলে কি আচ্ছা প্রশ্নটা কি রাশি বোর্ড দুই হাজার তেইশ উদ্দীপক নম্বর এক হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার ফোর ইকুয়াল টু পাঁচশত সাতাশ মাইনাস ওয়ান ডিভাইড এ টু দি পাওয়ার ফোর যেখানে এ ইস গ্রেটার দেন জিরো অর্থাৎ এর মানটা অবশ্য জিরোর সাথে বড় হবে এটা একটা মেইন কন্ডিশন দ্বিতীয় উদ্দীপক যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে কি এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইজ ইকাল টু ফোর যেখানে এক্স এর মান অবশ্য শূন্যর সাথে বা জিরোর সাথে বড় হবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি রাশি বোর্ড দুই সালে যে প্রশ্নটা এসেছে সেখানে দুইটা উদ্দীপক দেওয়া আছে এই দুই উদ্দীপক থেকে ক্ষ এবং গ দুই নম্বর প্রশ্ন আমরা দুইটা প্রশ্ন সলভ করতে পারবো খ নম্বর প্রশ্নটা হচ্ছে এক নং হতে প্রমাণ করো যে একিউ প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড একিউ ইকুয়াল টু একশত দশ এবং দুই নং প্রশ্ন হতে প্রমাণ করো যে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস দুই নং হতে প্রমাণ করো যে এক্স টু দি পাওয়ার এইট মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ইজ ইকুয়াল টু একশত বারো রুট ওভার থ্রি ভেরি ইন্টারেস্টিং একটা ম্যাথমেটিক্স আমার কাছে মনে হয়েছে প্রশ্নটা একদম নর্মাল টাইপের একটা কোশ্চিন আশা করি সম্পূর্ণ ক্লাস যদি তোমরা দেখো ইনশাল্লাহ এই প্রশ্ন সমাধানটা তোমরা ইজিলি ভাবেই বুঝতে পারবে তাহলে আমাদের কি করতে হবে লক্ষ্য করো যে প্রথম উদ্দীপকটা হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার ফোর ইকুয়াল টু পাঁচশত সাতাশ মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড এ টু দি পাওয়ার ফোর এখানে যে কন্ডিশনটা দেওয়া আছে যে এর মানটা জিরোর সাথে বড় হবে সমস্যা নেই নো ম্যাটার হ্যাও এক নম্বর হতে প্রমাণ করো যে এ কিউ প্লাস ওয়ান বাই কিউ ইকুয়াল টু একশত দশ তাহলে আমার সর্বপ্রথম আমরা তখন সৃজনশীল প্রশ্ন সলভ করতে যাবো তখন আমাদের কি দেখতে হবে দেখো এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক যেটা আমি তোমাদের বোল্ড করে দিচ্ছি যে এ কিউ প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড এ কিউ ইকুয়াল টু একশত দশ তাহলে এইটা কি আসলে অথে মোটর দিকে একটু লক্ষ্য করো তোমরা যে এ কিউ প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড এ কিউ এটাকে ভাঙলে আমরা কি পাবো সূত্রটা ফেলে সূত্রটা ইউজ করি আমরা এ প্লাস বি হোল কিউব মাইনাস থ্রি এ বি ইন্টু এ প্লাস বি তাহলে এটাকে যদি আমরা অ্যানালাইসিস করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এ কিউ প্লাস বি কিউব এর সূত্র হচ্ছে এটা তাহলে এই অঙ্ক সলভ করার জন্য আমাদের কি করতে হবে যে এই অঙ্ক সলভ করতে গেলে আমাদের এই এ প্লাস ওয়ান বাই এ এই মানটা যদি আমরা উদ্দীপক থেকে বের করতে পারি তাহলেই কিন্তু আমরা খুব ইজিলি ভাবে এই অঙ্কটা সলভ করতে পারবো তাহলে এই যে এক নম্বর উদ্দীপক যেটা দেওয়া আছে সেই উদ্দীপক থেকে সর্বপ্রথম আমাদের কি কাজ হবে এ প্লাস ওয়ান বাই এ এটার মান বের করা এটার মান বের করতে পারলেই এরপরে আমরা বামপক্ষ ধরব এবং ডান পক্ষ প্রমাণিত হয়ে যাবে খুব ইজিলি ভাবে লক্ষ্য করো সমাধানটা করে দিচ্ছি সলিউশন দেওয়া আছে এক নম উদ্দীপক থেকে দেওয়া আছে বা গিভেন দ্যাট কি এ টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড সরি এ টু দি পাওয়ার ফোর ইজ ইকুয়াল টু পাঁচশত সাতাশ মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড এ টু দি পাওয়ার ফোর হ্যাঁ এখান থেকে আমাদের কি করতে হবে এ প্লাস ওয়ান বাই এর মানটা আমরা সর্বপ্রথম নির্ণয় করব সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে লক্ষ্য করো এটাকে আমরা এইভাবে করতে পারি এ টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস এ টু দি পাওয়ার ফোর যদি সমান সমান এই পাশে আছে বন্ধুরা কি হয় বলতো ওয়ান ডিভাইডেড এ টু দি পাওয়ার ফোর ইজ ইকুয়াল টু পাঁচশত সাতাশ ভেরি থ্যাংক ইউ ভেরি গুড এটাকে আমরা এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ফর্ম আকারে প্রকাশ করবো কিভাবে করতে পারি আমরা এটাকে ভেঙে নিলাম এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড এ স্কোয়ার হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু পাঁচশত সাতাশ দেখো কি হচ্ছে যে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তাই না এখান থেকে আমরা এই সূত্রটা ইউজ করতে পারি যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি ইজ ইকুয়াল টু পাঁচশত সাতাশ এই ফর্মে আমরা প্রকাশ করব এখন আমরা খুব চমৎকার ভাবে বা ইজিলি ভাবে দেখতে পাচ্ছি যে এই দুইটা ভাগ অবস্থা আছে তাহলে কেটে যাবে তাহলে আমাদের কি করতে হবে থেকে গেল কি এই অংশে থেকে গেল এ টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান সরি এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড এ স্কোয়ার তারপর হোল
যে এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড এ স্কোয়ার হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু পাঁচ শত উনত্রিশ ভেরি গুড এখন তোমরা কি করবা এই যে স্কোয়ারটা আছে আমরা জানি কি স্কোয়ার ওই পাশে পার হয়ে গেলে উভয় পক্ষকে বর্গমূল করলে রুট ওভার হয়ে যায় তাহলে আমরা লিখতে পারবো এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড এ স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার পাঁচ শত উনত্রিশ রুট ওভার পাঁচ শত উনত্রিশ তাহলে এখন দেখো তোমরা যে পাঁচ শত উনত্রিশের উপর যদি তোমরা রুট করি তাহলে কি হয় এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু তেইশ হবে কত হবে এটা তেইশ এখন এইটাকে আমরা আর একবার সূত্র অ্যাপ্লাই করলে এই অঙ্কটা আমাদের সলভ হয়ে যাবে চলে যাও এখানে যে এখন আমরা যেটা করব এখানে ডাক দিলাম সো আমরা আবার লিখতে পারি বা এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু পাঁচ শত সাতাশ সরি পাঁচ শত সরি টোয়েন্টি থ্রি এখন এটা আবার সূত্র করেছে দেখো এটা কিন্তু আমরা এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারে কিন্তু তিনটা অনুসিদ্ধান্ত আছে দেখো তোমরা এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এটা ইকুয়াল আমরা লিখতে পারবো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এবি আর একটা লিখতে পারবো হচ্ছে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস টু এবি আর একটা আমরা লিখতে পারবো যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড টু তাই না তাহলে আমাদের কিন্তু প্রয়োজন আসলে এই প্রথম সূত্র অর্থাৎ এই এ প্লাস ওয়ান বাই এ প্লাস বি এর মান নির্ণয় দ্যাট ইজ এটাকে আমরা এক নম্বর সূত্রে অ্যাপ্লাই করবো কারণ আমার এই যে এ কিউব প্লাস ওয়ান বাই এ কিউব যেটা রয়েছে সেখানে কিন্তু আমার এ প্লাস ওয়ান বাই এ এর মান মান দরকার এইটা দরকার আর যখন ওইটা দরকার হবে তখন আমরা এই সূত্রে ইউজ করবো যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি ইকুয়াল টু কত তেইশ এখন দেখো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এই এ কেটে গেল তাহলে মাইনাস টু ইকুয়াল টু টোয়েন্টি থ্রি এখন দেখো বন্ধুরা যে এ প্লাস ওয়ান বাই এ হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু টোয়েন্টি থ্রি প্লাস টু অথেব আমরা পেয়ে গেলাম এ প্লাস ওয়ান বাই এ হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ এখন এই স্কোয়ার উপরে রুট করলে আমরা এ প্লাস ওয়ান বাই এর মান পাবো অথেব এ প্লাস ওয়ান বাই এ ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার টোয়েন্টি ফাইভ অথেব আমরা লাস্ট লাইন পেয়ে গেলাম এ প্লাস ওয়ান বাই এ এর মান হচ্ছে ফাইভ তাহলে আমরা কিন্তু এ প্লাস ওয়ান বাই এর মান পেয়ে গেলাম এখন আমরা চলে যাবো এই অঙ্কের বাম পক্ষে চলে যাবো কোথায় যাবো বাম পক্ষে দ্যাট ইস এল এইস এস বাম পক্ষটা কি এ কিউ প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড এ কিউ আচ্ছা দেখো তো কিছু কোন আগে সূত্র লিখেছিলাম আবার লিখতেছি এ কিউ প্লাস বি কিউবের সূত্র হচ্ছে কি এ প্লাস বি হোল কিউব মাইনাস থ্রি এ বি ইন্টু এ প্লাস বি খুব সোজা একটা অঙ্ক একদম চমৎকার অ্যাজ ইউজুয়াল যে অঙ্কগুলো আসে তার সাইটেও নর্মাল অঙ্ক আসছে বোর্ড দু হাজার তেইশ সালে এই কোশ্চিনটা মূলত এসেছে আশা করি তোমরা যারা পরীক্ষা দিয়েছ ভেরি ইজিলি ভাবে তোমরা এটা সলভ করতে পেরেছ এখন এইটার মান কত পাইলাম আমরা এ প্লাস ওয়ান বাই এর মান কত ফাইভ সো পাঁচের উপরে কিউব বা ফাইভের উপরে কিউব এ ভাগ অবস্থা আছে কেটে গেল তাহলে থ্রি গুণন ফাইভ দ্যাট ইজ পাঁচের উপরে কিউব মানে কত হয় এক শত পঁচিশ মাইনাস পনেরো ইজ ইকুয়াল টু এক শত দশ লক্ষ্য করো আমাদের ক্যাঙ্কিত ফলাফল ড্যান পক্ষ কত হইতে হবে একশত দশ তাহলে আর এইস এস কিন্তু হয়ে গেল আর এইস এস অথেব এল এইস এস ইজ ইকুয়াল টু আর এইস এস প্রুফ তাহলে প্রথম উদ্দীপক থেকে কিন্তু আমরা কিভাবে এ কিউ প্লাস ওয়ান বাই এ কিউব অর্থাৎ বামপক্ষ ইকুয়াল টু ড্যান পক্ষ প্রমাণ করতে হয় এই যে দেখো ঢের ইজিলি ভাবে তোমরা প্রমাণ করতে পারলে প্রয়োজন মনে প্রয়োজন যদি তোমাদের দরকার হয় তাহলে অবশ্যই ভিডিওটা পজ করে এখানে স্ক্রিনশট মেরে তোমরা সম্পূর্ণ অঙ্কটা তুলে নিতে পারো আশা করি খ নম্বর প্রশ্নের সমাধান তোমরা বুঝতে পেরেছ আমরা এখন গ নম্বর প্রশ্নের সমাধান করব লক্ষ্য করো গ নম্বর প্রশ্নের সমাধান করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে এটা আমরা আগে আমরা আগে বুঝব এরপরে আমরা গ নম্বর প্রশ্ন সমাধান করব আমার উদ্দীপকে কিন্তু দেওয়া আছে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইজ ইকুয়াল টু কত ফোর এবং এক্স এর মান কিন্তু জিরোর সাথে অবশ্যই কি হতে পারবে হইতে হবে বড় হইতে হবে তাহলে এখান থেকে এই যে মানটা দেওয়া আছে এই মানটা থেকে আমাদের কিন্তু এই যে দুই নম্বর উদ্দীপক হতে প্রমাণ করো যে এক্স টু দি পাওয়ার এইট মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ইজ ইকুয়াল টু একশ তো বারো রুটু বার থ্রি এই অঙ্কটা উদ্দীপক থেকে কিভাবে অঙ্ক সলভ করবো তার আগে আমাদের যে টেকনিকটা অ্যাপ্লাই করতে হবে সৃজনশীল প্রশ্নের ক্ষেত্রে আগে দেখতে হবে এখানে আমার কি কি জিনিস রিকোয়ারিড বা দরকার আসলে একটু আমরা এটা ভেঙে দেখি আমরা এখানে কি অবস্থা আছে যে এক্স টু দি পাওয়ার এইট মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড এক্স টু দি পাওয়ার ফোর 
এটাকে আমরা সর্বপ্রথম ডিভাইডেড করব x টু দি পাওয়ার 8 ডিভাইডেড x টু দি পাওয়ার 4 1 ডিভাইডেড x টু দি পাওয়ার 4 তাহলে ভাগ করলে কত থাকে বন্ধুরা x টু দি পাওয়ার 4 1 ডিভাইডেড x টু দি পাওয়ার 4 এইটা কিন্তু আমরা সূত্র করেছে যে a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার তাহলে a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ারের সূত্র কি আমরা জানি হচ্ছে যে a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b এখন লক্ষ্য করে এটা আমার থেকে গেল x স্কয়ার প্লাস 1 ডিভাইডেড x স্কয়ার এটাকে আমরা ভাঙলা যদি ভেঙে দিই তাহলে আরো আলাদা সূত্র করবে a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ারের সূত্র সেই ক্ষেত্রে আমাদের সূত্রটা হবে x প্লাস 1 বাই x ইনটু x মাইনাস 1 বাই x এখানে আমরা তিনটা প্রোডাক্টস বা গুণফল দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে x স্কয়ার প্লাস 1 বাই x স্কয়ার x প্লাস 1 বাই x এবং x মাইনাস 1 বাই x তাহলে এই অঙ্কটা সলভ করতে গেলে বাম পক্ষে এটা আমরা ভেঙে দেখলাম ভেঙে ভেঙে আমরা সর্বশেষ সিদ্ধান্ত উপনীত হতে পারলাম যে যে আমার দরকার হচ্ছে এই উদ্দীপক থেকে দরকার হচ্ছে x স্কয়ার প্লাস 1 বাই x স্কয়ারের মান আর একটা মান কোন দরকার এইটা একটা এই টাকা আর যেহেতু এইটা দেওয়া আছে x প্লাস 1 বাই x এর মান দেওয়া আছে এটা আমার সরাসরি উদ্দীপকে দেওয়া আছে তাহলে আমরা কি করতে হবে শুধু উদ্দীপকটাকে কেন্দ্র করে এই মানটাকে কাজে লাগিয়ে x স্কয়ার প্লাস 1 বাই x স্কয়ার এবং x মাইনাস 1 বাই x এর মান যদি আমরা নির্ণয় করতে পারি তাহলেই কিন্তু আমরা খুব ইজিলি ভাঙ্গটা সলভ করতে পারবো আসো গ নম্বর প্রশ্নের দিকে আমরা সলিউশনের দিকে যাই যে দুই নং উদ্দীপক থেকে পাই দুই নং উদ্দীপক থেকে আচ্ছা দুই নং উদ্দীপক থেকে কি পাবো আমরা দেওয়া আছে দেখো দুই নং উদ্দীপক থেকে দেওয়া আছে দেওয়া আছে বা গিভেন দ্যাট x প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইজ ইকাল টু ফোর তাহলে আমার কি কি মান দরকার জাস্ট শুধু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার এবং এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স আসো আমরা সর্বপ্রথম এই মানটা আমরা বের করে নিব অথেব অথেব এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড এক্স স্কোয়ার ইজ ইকাল টু তাহলে এটা সূত্র কি হবে আমরা জানি কি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস चौद चौदह पेलम कैलकुलेटर एन मान बेर करते माइनस वन बार मान आरोप देखो कि भाव बेर कर माइनस वन बार मान ये बेर करते चाहिए अवश्य सूत्र एप्लै करते ए माइनस वि होल स्कोर इज इक्ल टू की प्लस वि होल स्कोर माइनस फोर रुट हो जाए তাহলে আমরা কি লিখতে পারবো রুট ওভার টুয়েলভকে যদি আমরা ভেঙে দেই তাহলে লিখতে পারবো ফোর গুনুন থ্রি সো দ্যাট উই ক্যান রাইট তাহলে চারের উপরে কিন্তু রুট হয়ে যায় তাহলে দুই পাবো টু রুট ওভার থ্রি এখন দেখো এই অঙ্কটা কিন্তু আমরা তিনটা প্রোডাক্টসই পেয়েছি প্রথমত দেওয়া আছে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্সের মান এত এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার মান পেলাম হচ্ছে চোদ্দ এবং এইটার মান পেলাম টু রুট ওভার থ্রি এখন আসো বাম পক্ষের দিকে আমরা চলে যাব অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং এবং খুব সোজা একটা প্রশ্ন তোমরা যারা ক্লাসটা দেখতেছো ইনশাল্লাহ ক্লাসটা তোমরা ইজিলি ভাবে বুঝতে পারবে আর কি দেখো এখন বামপক্ষ লিখবো আমরা কি লিখবো আমরা বামপক্ষ বা এল এইস এস দ্যাট ইস এল এইস এস এটা হচ্ছে কি এক্স টু দি পাওয়ার এইট মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এইটাকে আমরা এখন ঠিক আবার নতুন করে ভেঙে দিব তাহলে কি করবো আমরা এক্স টু দি পাওয়ার এইট ডিভাইডেড এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড এক্স টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে কি হবে এক্স টু দি পাওয়ার এইট কে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর দ্বারা যদি আমরা ভাগ করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা পেয়ে যাবো এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড এক্স টু দি পাওয়ার ফোর 
এখন এটা কিন্তু সূত্রকে বলেছে আবার a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার এই ফরম্যাটে আমরা আবার লিখতে পারবো দ্যাট ইজ x স্কয়ার ইনটু হোল স্কয়ার মাইনাস 1 ডিভাইডেড x স্কয়ার তারপরে হোল স্কয়ার তাহলে এটা কি সূত্র করলো সূত্র হয়ে গেল কি a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b এখন দেখো পরের অংশ আমরা একটু চলে যাচ্ছি আস্তে আস্তে ঠিক ডিপ গভীরে আমরা চলে যাচ্ছি আশা করি খুবই সোজা একটা অঙ্ক তোমরা খুব ইজিলি ভাবে বুঝতে পারবে ইনশাল্লাহ এবং বুঝতে পেরেছো অলরেডি এখন দেখো এটা থেকে গেল যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড এক্স স্কোয়ার এখন এইটা কিন্তু আবার সূত্র করেছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তার মানে আমরা লিখতে পারবো এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি জাস্ট এখন শুধু আমরা এই তিনটা মান এখানে বসে দিব এই এখানে স্থাপন করব স্থাপন করার পরে গুণ করলেই উত্তরটা একদম ভেরি ইজিলি ভাবে বের হয়ে যাবে আসলে লক্ষ্য করো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার মানে আমরা কত পেয়েছি দেখো ফোরটিন দ্যাট ইজ চোদ্দ গুণুন এরপরে দেখো এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স এর মান কত দেওয়া হচ্ছে ফোর গুণুন এইটার মান কত এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স এর মান হচ্ছে টু রুটু বার থ্রি টু রুটু বার থ্রি তাহলে এখন আমাদের কি করতে হবে এটা গুণ করে দিব চোদ্দ গুণুন চোদ্দ গুণুন ফোর গুণুন টু একদম একশত বারো বন্ধুরা দেখো কত একশত বারো তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম যে এইটার মান হচ্ছে একশত বারো আর পার্শে রুটু আর থ্রি এইটাই হচ্ছে আমাদের রাইট সাইড আর এইস এস তাহলে কি হলো অথবা আমরা সর্বশেষ আমরা লিখতে পারবো বামপক্ষ ইজ ইকুয়াল টু ডান পক্ষ প্রমাণিত অথের এখন আমরা লিখতেছি এল এইস এস ইকুয়াল টু আর এইস এস প্রুফ তাহলে বন্ধুরা আশা করি আজকে যে রাশি বোর্ড দু হাজার তেইশ সালে যে বীজগাণিতিক অংশের যে সৃজনশীলটা তোমাদের বোর্ডে এসেছিল এটা তোমরা যারা শিক্ষার্থী নবম দশম এবং এস এস সি দু হাজার চব্বিশ এবং পঁচিশের বন্ধুরা আসো আশা করি এই প্রশ্নের সলিউশনটা তোমরা ভেরি ইজিলিভাবেই বুঝতে পেরেছো ধন্যবাদ সকলকে আল্লাহ হাফেজ